வணக்கம் எஸ்ஏஐஎஸ் அகாடமிக்காக உங்கள் வெங்கடேஷ்குமார் இன்றைக்கி நம்ம என்ன சப்ஜெக்ட் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஜோக்ரஃபி அதாவது புவியியல் ஸோ புவியியலில் நம்ம சிலபஸில் கொடுத்துருக்கிற ஃபஸ்ட்டு டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா புவியம் மற்றும் சூரியன் அவர் எர்த் அண்ட் சோலார் சிஸ்டம் சூரிய குடும்பம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சோலார் சிஸ்டம்னா என்ன சூரிய குடும்பம்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா சூரிய குடும்பம் உருவாகிறப்ப சூரிய குடும்பம் மாதிரியே பல ஆயிரக்கணக்கான குடும்பங்கள் உண்டு உண்டாச்சு இதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லணும்னா பாலவிடத்தில் சூரியனை போன்ற பல நட்சத்திரங்கள் உள்ளன ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்தை சுற்றியும் பல கோள்கள் உள்ளன அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ சோலார் சிஸ்டம் மாதிரியே பல சோலார் சிஸ்டம் நம்ம உலகத்தில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு சோலார் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சன் சன்னா என்ன வெளியிடப்படுகிறது நியூக்ளியர் ஃபியூசன் சொல்லுவாங்க அதன் காரணமாக தான் சன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஞாயிறு எப்பயுமே சூரியன் எப்பயுமே ஹீட்டாக இருக்குது அந்த ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ணி அதே மாதிரி அந்த ஹீட்டின் காரணமாகவும் பார்த்துட்டிங்கன்னா பாலத்தில் தன்னுடைய வழியில் ஒவ்வொரு கோள்களும் சூரியனை சுற்றி வருகின்றன ஒரு சில கோள்கள் தங்களையும் சுற்றி கொண்டு சூரியனையும் சுற்றி கொண்டு வருகின்றன இதனால் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களை பற்றி நம்ம தெளிவாக பார்ப்போம் மொத்தம் எத்தனை கோள் நம்ம சூரிய குடும்பத்தில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா பழைய புத்தகங்கள் ஒன்பது கோள்கள்னு சொல்லுவோம் ப்ளூட்டோ எப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒன்பதாவது கோளை வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா டாஃப் பிளானட் அது இருக்கலாம் அல்லது இல்லாமையும் இருக்கலாம் இந்த டாஃப் பிளானட் நம்மளுக்கு கிடைக்க கிடையாது ஸோ சூரியனை காமனாக எத்தனை கோள்கள் சுற்றுகின்றன அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்துச்சுன்னா யூ ஹேவ் டு ஆன்சர் எட்டு கோள்கள் அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ப்ரீஃபாக நம்ம பார்க்கலாம் எயிட் பிளானட்ஸ் ஆஃப் த சோலார் சிஸ்டம் சார் நேம்டு ஃபார் கிரீக் அண்ட் ரோமன் காட்ஸ் அண்ட் காட்ஸஸ் இந்த பர்டிகுலர் பிளானட்ஸ் எல்லாமே எப்படி பெயர் கொடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா கிரேக்க பெண் மற்றும் ஆண் கடவுள்களின் அதாவது பெண் மற்றும் ஆண் கடவுள்களின் பெயர்களே இந்த கிரகங்களுக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன நெக்ஸ்ட் இந்த எட்டு கோள்களை எப்படி நம்ம வகைப்படுத்தலாம் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இன்னர் பிளானட்ஸ் அவுட்டர் பிளானட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வகைப்படுத்தலாம் பை எக்ஸாம்பிள் இன்னர் பிளான்ஸ் அப்படி பிளானட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா மெர்க்குரி வீனஸ் எர்த் மார்ஸ் மெர்க்குரி தமிழில் என்ன அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புதன் வீனஸ் வெள்ளி எர்த் புவி மார்ஸ் செவ்வாய் ஜூபிட்டர் சேட்டன் அப்படிங்கிறது சனி ஜூபிட்டர் தான் இருக்கிறதுலேயே வச்சு மிகப்பெரிய கோள் யுரேனஸ் நெப்டியூன் ரொம்ப தொலைவில் இருக்கக்கூடிய கோள் நெப்டியூன் ஸோ இதை இன்னர் அண்ட் அவுட்டர் பிளானட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம கடினமான பல துகள்களை கொண்டதாகவும் மேலும் ஒரே வடிவம் உடையதாகவும் இருப்பதால் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா வீனஸை எர்த்தோட ஜாயின் சிப்ளிங் நம்ம சொல்லுவோம் துணை மீன்ஸ் நெக்ஸ்ட் எர்த்துக்கு துணைக்கோள்கள் எர்த்துக்கும் துணைக்கோள்கள் இருக்குது மேலும் பல இருக்கக்கூடிய இந்த எட்டு பிளானட்ஸுக்குமே துணைக்கோள்கள் இருக்குது ஒரே ஒரு பிளானட் தவிர மெர்க்குரிக்கு மட்டும் அதாவது புதனுக்கு மட்டும் துணைக்கோள்கள் கிடையாது மற்ற அனைத்து கோள்களுக்கும் துணைக்கோள்கள் உண்டு எடுத்துக்காட்டாக சொல்லிட்டிங்கன்னா அதிகமான துணைக்கோள்கள் கொண்ட கிரகம் எது அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா மீன்ஸ் சனி சேட்டன் ஸோ இருக்கிறதுலேயே வச்சு பெரிய கோள் ஜூபிட்டர் மேலும் மார்ஸ் மார்ஸ்ன்னு நம்ம எடுத்துக்கிறப்ப என்னன்னு சொல்லுவோம்னா செவ்வாய் அப்படின்னு சொல்லுவோம் செவ்வாய்க்கு வந்து இது வரைக்கும் நம்ம ரெண்டு சேட்டலைட் அனுப்பியிருக்கோம் ஃபஸ்ட் சேட்டலைட் மங்கல்யான் ஒன் சக்ஸஸ்ஃபுல் சேட்டலைட் அதே மாதிரி மங்கல்யான் டூ அதே மாதிரி நம்ம கோளுக்கு அதாவது நம்மளுடைய துணைக்கோள் சேட்டலைட் ஆஃப் எர்த்னு சொல்லக்கூடிய மூன் திங்கள்க்கு அனுப்பிய சேட்டலைட் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா சந்திராயன் ஒன் சந்திராயன் டூ ஆகிய இரண்டு சேட்டலைட்ஸை நம்ம அனுப்பியிருக்கோம் அதாவது செயற்கைக்கோளாக அனுப்பியிருக்கோம் கடைசி கோளான 
நெப்டியூன் ப்ளூட்டோனை வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா டார்ஃப் பிளானட்னு சொல்லுவாங்க இருக்கலாம் இல்லாமல் இருக்கலாம் அதனுடைய தெளிவாக இன்னும் விவரிக்கப்படவில்லை நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃபஸ்ட் டே சொன்ன மாதிரி தான் சன் எனர்ஜி கம்ஸ் ஃப்ரம் நியூக்ளியர் ஃபியூசன் நியூக்ளியர் ஃபியூசன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா அணு சிதைவு ஒரு அணு பல அணுக்களாக சிதைகிறது என்ன சொல்லுவோம்னா நியூக்ளியர் ஃபியூசன் நியூக்ளியர் ஃபியூசன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இரண்டு அணுக்கள் ஒன்றாக சேரும் பொழுது ஏற்படுகின்ற ஒரு பெரிய ஆற்றல் வெளிப்படுகின்ற ஒரு பெரிய ஆற்றல் என்ன சொல்லுவோம்னா நியூக்ளியர் ஃபியூசன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரெண்டு அணுக்கள் ஒன்றாக சேருது அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஹைட்ரஜன் இரண்டு ஹைட்ரஜன்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து ஹீலியமாக மாற்றப்படுகிறது இந்த ஹீலியமே வெப்பத்திற்கான காரணம் இதனுடைய அதாவது இந்த சன்னினுடைய மையப்பகுதியானது அதாவது ஞாயிறின் மையப்பகுதியானது அதுவே எனர்ஜி அதனுடைய ஆற்றலை உள்ளடக்கிய பகுதியாக இருக்குது அந்த உள்ளடக்கிய பகுதியிலிருந்தே அதாவது மையப்பகுதியிலிருந்தே ஆற்றலானது வெளிப்படுகிறது ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம ஒரு பாயிண்ட்டை வந்து எப்பயுமே வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓன் லைட் அப்படின்னு சொன்னால் சூரியனுக்கும் மற்ற நட்சத்திரங்களுக்கு மட்டும்தான் தாங்களாகவே ஒளியை வெளிக்கொணரும் ஒரு சக்தி ஒரு ஆற்றல் இருக்குது ஆனால் மற்ற பிளானட்ஸ்க்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுற கிரகங்களுக்கு எந்த ஒரு ஆற்றலும் கிடையாது எப்போதுமே கிரகங்கள் என்ன பண்ணணும்னா வெப்பத்தை உள்வாங்கிக்கும் ஸ்டார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நட்சத்திரங்கள் வெப்பத்தை வெளிவிடும் சூரியனும் ஒரு நட்சத்திரமே சூரியனை போன்று பல 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 மில்லியன் கணக்கான நட்சத்திரங்கள் வானத்தில் உள்ளன சூரியனை விட மிகவும் பெரிய நட்சத்திரங்களும் உள்ளன இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்துட்டிங்கன்னா சூரியனை போலவே சூரிய குடும்பத்தை போலவே ஒரு குடும்பம் நம்மளுடைய புவிக்கு அருகில் இருப்பதை சிலர் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர் ஸோ எதை பற்றி யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம நாசாவில் இருக்கக்கூடிய எலிசா டெலாஸ்கோப்பை யூஸ் பண்ணி ஸோ மொத்தம் எட்டு கோள்கள் நம்மளுடைய சூரிய குடும்பத்தில் இருக்குது அந்த ஒவ்வொரு கோள்களை பற்றி நம்ம இங்கே விரிவாக பார்ப்போம் ஸோ நம்ம கோள்கள் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறப்ப பார்த்துட்டிங்கன்னா கோள்களை இரண்டு வகைகளாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து ராக்கி பிளானட் அதாவது கற்களால் ஆன துகள்களாலான கோள்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னும் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா கேஸ் வாய்க்களிலான ஆன கோள்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஃபஸ்ட்டு கற்களால் ஆன அதாவது ராக்கி பிளானட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா மெர்குரி வீனஸ் எர்த் மார்ஸ் புதன் வெள்ளி புவி மற்றும் செவ்வாய் மேலும் வாயுவினால் ஆன கோள்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஜூப்டே சாட்டன் என்கிற சனி யுரேனஸ் மற்றும் நெப்டியூன் அதாவது வியாழன் சனி யுரேனஸ் நெப்டியூன் இந்த கோள்களின் பண்புகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத தெளிவாக பார்ப்போம் அதாவது ராக்கி கோல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறப்போ அதாவது கற்களால் ஆன கோள்கள் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப பார்த்துட்டிங்கன்னா அதனுடைய மெட்டீரியலுடைய டென்சிட்டி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும் இவை கனமான கோள்களாகும் இந்த கோள்கள் எப்பொழுதுமே மிகவும் கனமாக இருப்பதால் சூரியனை சுற்றி வர அதிக காலகட்டத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் மெதுவாக நகரக்கூடிய கோள்கள் ஆனால் இந்த வாயு கழுக்கள் கோள்களோ வேகமாக நகரக்கூடிய கோள்கள் அவற்றின் பாதை பெரியதாக இருப்பதால் அவை ஒரு சுற்றை முடிக்க எடுத்துக்கொள்ளும் காலம் புவியை ஒப்பிடும்போது புவியுடன் ஒப்பிடும்போது அதிகமாக இருக்கிறது மேலும் இந்த கோள்களை சுற்றி வளையங்கள் எதுவும் இருக்காது தேர் இஸ் நோ ரிங்ஸ் பிட்வீன் திஸ் கோல்ஸ் அண்ட் அரவுண்ட் திஸ் கோல்ஸ் திஸ் பிளானட்ஸ் ரிங்ஸும் இருக்காது அதே மாதிரி பார்த்துட்டிங்கன்னா சில துணைக்கோள்களை மட்டுமே சேட்டலைட்ஸை மட்டுமே உடையதாக இருக்கும் தே ஹேவ் அ டயாமீட்டர் ஆஃப் லெஸ் தென் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் மிகவும் சிறிய கோள்களாக இருக்கும் பெரிய கோள்களாக இருக்கிறது இவற்றின் விட்டமானது பதிமூணாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு உள்ளாகவே இருக்கும் மெர்குரி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இதனுடைய பெயர் புதன் இது ஒரு முழு சுற்றினை முடிக்க எடுத்துக்கொள்ளும் காலம் எண்பத்தி எட்டு நாட்கள் இது அதே மாதிரி பார்த்துட்டிங்கன்னா மிகவும் வெப்பமாயிருக்கக்கூடிய கோள் எது அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம மெர்குரி ஆனால் இந்த மெர்குரியிலேயே ஐஸ் இருக்கிறதா சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க எப்படி அது இன்னும் ஐஸாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய கிராட்டர் ஹோல்ஸினுடைய அதாவது சில மேடுகளினுடைய சில மேடுகளின் உடைய நிழல் படும் பகுதிகள் என்னவாக இருக்குது ஐஸாக இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதனுடைய வெப்பநிலை பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா எட்நூறு டிகிரி ஃபேரன் ஹீட்டை தொடரும் அதே மாதிரி இரவு நேரத்தில் மைனஸ் இரநூத்தி எழுபது டிகிரி ஃபேரன் ஹீட்டையும் தொடரக்கூடியதாக இருக்கும் அதாவது பகல் கட்டும் வெயிலாகவும் 
குளிர் கட்டும் குளிராகவும் நைட் அதாவது இரவு சமயம் இருக்கும் வீனஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பெயர் வெள்ளி அதாவது ஆகாயத்தில் மிகவும் பிரகாசமான வெளிச்சமான ஒரு கோள்களாக இருப்பதால் தான் தமிழர்களால் இந்த கோள் வெள்ளி என பெயர் சூட்டப்பட்டது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஆகாயத்திலேயே இருக்க இருக்கிறதுலேயே வச்சு மிகவும் பிரகாசமான ஒரு கோள் நான் வந்து இங்கே நட்சத்திரத்தை ஒப்பிடலை கோள்களில் ஒன்று தான் இந்த வெள்ளி அதனால் தான் வெள்ளியினும் பெயர் சொல்லப்படுகிறது இந்த கோள் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்கை அதாவது சூரியன் சூரியனிலிருந்து மூன்றாவது கோளாக இருக்கிறது சாரி இரண்டாவது கோளாக இருக்கிறது இதனுடைய அதிகபட்ச வெப்பநிலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தொள்ளாயிரம் டிகிரி ஃபேரன் இது எத்தனை நாட்களில் ஒரு முறை சூரியனை சுற்றி வருகிறது அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி இருபத்தி ஐந்து நாட்கள் எடுத்துக்கிறது ஸோ சப்போஸ் நம்ம வீணஸ்ல இருந்தோம்னா நம்மளுக்கு ஒரு ஆண்டு என்பது இரநூத்தி இருபத்தி ஐந்து நாட்கள் அதுக்கப்புறம் மூன்றாவது கோளான மிக முக்கிய கோளான புவியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் எர்த் இஸ் த ஒன்லி பிளானட் நோன் டு சப்போர்ட் லைஃப் ஆர்கனைசம் எர்த் இஸ் அ யூனிக் பிளானட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் எர்த் வந்து ஒரு தன்னிச்சையாக ஒரு தனி பண்புகளை வைத்திருக்கின்ற கோள்னு சொல்லுவோம் என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா மற்ற எந்த கோள்களிலேயுமே உயிர்கள் இருக்கலாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது வாழ்ந்திருக்கலாம் அப்படின்றதுக்கான அடையாளங்கள் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை ஆனால் புவிக்கு மட்டும் அந்த தனித்தன்மை உள்ளது காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இங்கே நீர் இருக்கிறது தான் புவியானது கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி ஒரு சதவீதம் நீரினால் சொல்லப்பட்டுள்ளது இருபத்தி எட்டு சதவீதம் மட்டுமே நிலத்தினால் சொல்லப்பட்டுள்ளது ஸோ இந்த நீர் தான் உயிர் உருவாவதற்கான அடிப்படை காரணம் மேலும் பார்த்துட்டிங்கன்னா உயிர் வாயுவான ஆக்சிஜன் அதிக அளவில் காணப்படுகின்ற ஒரு கோள் மேலும் அட்மாஸ்பியர் என்னன்னு சொல்லக்கூடிய வாயு மண்டலம் நிரந்தரமான வாயு மண்டலத்தையும் உடைய கோள் கிட்டத்தட்ட நம்ம வளிமண்டலத்தில் நூறு சதவீத வாயுக்கல்ல எழுபத்தி எட்டு சதவீதத்திற்கும் மேல் இருக்கும் ஒரே வாயு என்னன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா நைட்ரஜன் அதுக்கப்புறம் ஆக்சிஜன் இருபத்தி ஒரு சதவீதம் மற்ற வாயுக்கள் அனைத்துமே சேர்ந்தது தான் ஒரு சதவீதம் எத்துக்கு ஒரே ஒரு துணைக்கோள் இருக்கிறது அந்த துணைக்கோளுடைய பெயர் தான் திங்கள் அல்லது மூன் மூன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா நிலா இந்த நிலா எப்படி நம்மளுடைய இந்தியாவின் மற்றும் இந்த உலகத்தின் சுற்றுச்சூழலை பாதிக்கிறது ஏன் இந்தியாவின் பேர் சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்தியாவில் கடல் ஓர பகுதிகளில் ஓதங்கள் ஏற்படுவதற்கான மிக முக்கிய காரணமே இந்த மூன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய திங்களின் புவி ஈர்ப்பு விசை தான் எப்போது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புவிக்கு மிக அருகில் நிலா வரும் பொழுது நிலாவின் புவி ஈர்ப்பு விசையின் காரணமாக கடல் நீரானது மேல் இழுக்கப்படுகிறது இதன் காரணமாக பெரும் அலைகள் உருவாக்கப்படுகின்றன ஸோ இந்த ஒரு பர்டிகுலர் காலம் நம்மளுடைய கிளைமேட்டை இம்பேக்ட் பண்ணுது அதே மாதிரி தொழிலான மீன்பிடி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த தொழிலையும் இம்பேக்ட் பண்ணுது ஸோ அதனால தான் இந்தியான்ற ஒரு குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது மேலும் பார்த்துட்டிங்கன்னா சூரிய கிரகணங்கள் சந்திர கிரகணங்கள் ஏற்படுவதற்கு மிக முக்கிய காரணமாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு சந்திர கிரகணம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா மு பெரும்பாலும் இந்த சந்திர கிரகணம் இரவு நேரங்களில் ஏற்படக்கூடியது பகல் நேரங்களிலும் ஏற்படும் ஆனால் இரவு நேரங்கள் தான் நமக்கு தெரியும் பௌர்ணமி நேரத்தில் நமக்கு சந்திரன் முழுவதுமாக மறைக்கப்பட்டு புவியில் இருப்போருக்கு தெரியல அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இது சந்திர கிரகணம் அதாவது புவிக்கும் புவிக்கும் எழுதிக்கிங்க சப்போஸ் நோட்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி இதை ப்ராப்பராக எழுதிக்கிங்க புவிக்கும் சந்திரனுக்கும் நடுவில் சூரியன் இருக்கும் பட்சத்தில் சந்திர கிரகணம் ஏற்படும் சூரிய கிரகணம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் என்னென்னா பகல் நேரத்தில் சூரியன் நம் கண்ணுக்கு தெரியாது இதுவே சூரிய கிரகணம்னு சொல்லுவோம் முழு புவிக்கும் ஒரே நேரத்தில் சூரிய கிரகணம் ஏற்பட வாய்ப்பு கிடையாது அதே மாதிரி பார்த்துட்டிங்கன்னா ஓராண்டில் பல சூரிய கிரகணங்களும் வரலாம் பல சந்திர கிரகணங்களும் வரலாம் நெக்ஸ்ட் இந்த பர்டிகுலர் சூரிய கிரகணத்தப்போ எப்படி சூரியன் எந்த எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா புவிக்கும் சூரியனுக்கும் நடுவில் சந்திரன் இருக்கும் சந்திரனானது சூரியனை மறைத்திருக்கும் இதுவே சூரிய கிரகணம் எனப்படுகிறது அதாவது சந்திரன் சூரியனை மறைச்சா அது சூரிய கிரகணம் சூரியனை சூரியன் சந்திரனை மறைச்சா அது சந்திர கிரகணம் நெக்ஸ்ட் அதாவது 
இந்த மூணுடைய சர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்குன்னா டஸ்டி பார்ட்டிகிள்ஸாக தான் இருக்கும் மேலும் பொருபொதுகாகவே மணலாகவே காணப்படும் இது இரவு நேரமும் மிகவும் குளிராகவும் பகல் நேரத்தில் சாதாரண வெப்பநிலையிலும் இருக்கும் புவியீர்ப்பு விசை அப்படின்னு ஒப்பிடும் போது புவியீர்ப்பு விசையின் புவியின் ஈர்ப்பு விசையை நிலவின் ஈர்ப்பு விசையுடன் ஒப்பிடும் பொழுது ஒன்றில் ஆறு மடங்கே குறைவாகத்தான் சந்திரனில் இருக்கும் அதாவது இங்கே ஒரு பொருள் ஆறு கிலோ இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா சந்திரனில் அதே பொருள் ஒரு கிலோ மட்டும்தான் அதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற செவ்வாய் கிரகம் மார்ஸ் இந்த மார்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஏறத்தாழ புவியை போலவே வடிவம் உடையது ஆனால் புவியை விட சிறிய கோளாகும் இந்த கோளை பற்றி நம்ம ப்ரீஃபாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஏறத்தால் இப்போ பல ஆராய்ச்சிகள் போயிட்டுருக்கு அதாவது செவ்வாயில் உயிர்கள் வாழ்ந்திருக்கலாமா அல்லது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதா அப்படின்ற ஆராய்ச்சி போயிட்டுருக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா செவ்வாயில் தண்ணீர் இருக்கிறதா இல்லையா அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய டவுட்டாக இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்துட்டிங்கன்னா மோஸ்ட்லி இந்த கோள் சிவப்பு நிறமாகவே வானில் காட்சி அளிக்கும் காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா அதிகமான எரிமலைகளை கொண்ட கோளாகவே இந்த கோள் இருக்கிறது இதுக்கு இன்னொரு பெயரும் இருக்குது மார்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இதுக்கு வந்து அந்த இன்னொரு பெயர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெட் பிளானட் எனவும் நம்ம சொல்லுவோம் அடுத்தது நம்ம வாயு கோள்களான பெரிய கோள்களை பார்க்கலாம் ஜூபிட்டர் எட்டு கோள்களில் மிகவும் பெரிய கோள் எது அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த ஜூபிட்டர் தான் இதனுடைய டயாமீட்டர் என்று சொல்லக்கூடிய விட்டம் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா புவியை விட பதினோரு மடங்கு பெரியது மேலும் இது தனது ஒரு சுழற்சியை சூரியனை சுற்றி வரும் அந்த ஒரு சுழற்சியை முடித்து கொள்ள பன்னிரெண்டு ஆண்டுகள் எடுத்துக்கொள்கின்றன ஜூபிட்டர் மொத்தம் பதினாறு துணைக்கோள்களை உடையதாக காணப்படும் அந்த துணைக்கோள்களை பற்றி பல ஆராய்ச்சிகள் நாசா நிறுவனம் செய்து கொண்டிருக்கிறது சேட்டன் சேட்டனும் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த பெரிய கோள் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சனி இதனை சுற்றி ஒரு மிகப்பெரிய ஏழு அடுக்கு வாயு வளையமானது காணப்படும் இந்த பர்டிகுலர் கோளில் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஹீலியமானது அந்த வாயுக்கள் மிகவும் அதிகம் ஸோ சில ஆராய்ச்சிகள் என்ன சொல்லுது இதை சுற்றி ஏழு வளையங்கள் காணப்படுகின்றன்னு சொல்லுது சில வளையங்கள் பல வளையங்கள் காணப்படுகின்றன்னு சொல்லுது இது இன்னும் ஆராய்ச்சி கட்டத்திலே தான் இருக்கு உறுதியான தகவல்கள் கொடுக்கப்படவில்லை இந்த பர்டிகுலர் பிளானட் மிகவும் பெரிய பிளானட் மேலும் இதனை சுற்றி பதினெட்டு துணைக்கோள்கள் இருப்பதாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன ஆனால் அறுபத்தி மூன்றுக்கும் அதிகமான துணைக்கோள்களை வைத்திருப்பதாகவும் சில ஆய்வுகள் கூறுகின்றன இது தனது ஒரு முழு சுழற்சியை எடுத்துக்கொள்ள சூரியனை சுற்றி அவர்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் காலம் முப்பது ஆண்டுகள் யுரேனஸ் இதற்கு இன்னொரு பெயரும் இருக்கு இந்த கோளுக்கு இது வந்து ஒரு இருட்டதை இருட்டுக்கோள் எனவும் சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இதனுடைய நீல இதனுடைய நிறம் பொதுவாகவே நீல நிறமாகவே காணப்படும் அதற்கு காரணம் மீத்தேன் வாயு இந்த கோளில் அதிகமான மீத்தேன் வாயு இருப்பதே காரணம் இதற்கு மிக முக்கியமான காரணமாகும் மேலும் இதனை சுற்றி பதினோரு இருட்டு வளையங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன மேலும் இதனை சுற்றி இருபத்தி ஓரு துணைக்கோள்கள் உள்ளன மிகப்பெரிய ஹைலைட்டான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முறை சூரியனை சுற்றி வரை எடுத்துக்கொள்ளும் காலம் எண்பத்தி நாலு ஆண்டுகள் நெப்டின் கடைசி கோளான நெப்டினை பற்றி நம்ம பார்க்க போறோம் நெப்டின் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் பார் ஹவார் கிட்டத்தட்ட ஒளியாண்டு நம்ம வந்து இப்படி தான் கணக்கு படிப்போம் ஒளியாண்டின் அடிப்படையில் கணக்கப்பட்டால் இருக்கிறதுலேயே வச்சு அதிக தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கோள் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா நெப்டியூன் இதுவும் ஏறத்தால நீல நிறமாகவே காணப்படும் காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இதில் மீத்தேன் வாயு இருப்பதாகும் இது மிகவும் குளிரான ஒரு கோள் இந்த கோளின் மேற்புறமானது பொதுவாகவே பனிக்கட்டியாகவே காணப்படுகின்றன இது தனது ஒரு சுழற்சியை முடிப்ப ஆயிரத்தி ஒரு சுழற்சியை முடித்து கொள்ள நூத்தி அறுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் எடுத்துக்கொள்கின்றன மேலும் இதனை சுற்றி எட்டு துணைக்கோள்கள் இருப்பதாக இதுவரைக்கும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது தேங்க்யூ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுனா ஷேர் பண்ணுங்க எங்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க எஸ்ஐஏஎஸ் அகாடமிக்காக உங்கள் வெங்கடேஷ்குமார்